नाम ई वीडियो नोक नईन इंप ना ऑलरेडी काड फयल इंवोसी पेयमेंट क्रियेट पेयमेंट फैल कई इन नमुक मेन पढ़ी डाउनलोड आप्डेट बैंक फीड बैंक फीड एप्शन अद अप मनसम अब अंबाईट नाम इत्र ना एक्सप्लेन इंवोसे पाँव अब साधन मेड़ी बल्क सप्लर इंवोस एंट्री अब पे चयू पशे ना मेन इनकम पर सेलस नमें कड़ी सेल पैसा इंोट वरुद सर सेल अब कस्टमर नोर सूपर मार्केट पे विचार नि पैसा ना नोर्मल का पे अलग क्या पे अब नावे ना कस्टमर अब ना साधन मेड़ी कस्टमर नमुक पैसा पे चयद नयी पेर्सेंट एफ पोस इवे एफ पोस इलेक्ट्रोणि फंड ट्रांसफर इ एफ टी अब नामेपयोग वेड़ा इ एफ टी एफ पोस इ एफ टी पोस पोस् टेर्मल अब एफ पोस ना बैंक का नोए पे क्या नाटिल साधारण चीज ग्रोसरी कड़े कड़ी इन वैलिए सूपर मार्केट वे तुणी मेड़ी का नाइन पेर्सेंटी आलका पे का कुछ पे क्या पे क्रेडिट पर ना कुछ पटा नाटे पटा ना अब क्या पे का पे अकंटर अकंटेंट और अकंटल बुक अंपर पत्रो सा मेड़ ना रूप मेड़ू अब ना एंड ऑफ द मंत नाम स्टेटमेंट अच्छे अब नमुक रू री पे का फ्रेंडी पे अलग ना बैंक पैसा ट्रांसफर अलग नमुक चेक तर अब वाली इंपॉर्ट कह अब या पर बैंकिंग पी बैंकिंग पी पढ़ी बैंक एवं पैसा वरुद एवं पैसा पद सी एक्सापि का इनते ई कड़े इन सेल्ड ओर दिवस सेलो अब नाम नोक कल इन टोटल कचड़े सेल पद डॉल पदायर अरुपत्मू अरुपत् सेंटा इत्र पैसा कचड़ अब नाम इ एफ पोस नमर कोलिंग एन पैसा रिसीव पदमूवर डॉलर नोए एफ पोस का पे चेदान रेपत् डॉलर नमुक क्या कटी चार्ज पटा वाले कुरवे इवे इतो डॉलर पटा अब इतना कूटिक पदायर डॉलर अब अब क्या ऑलरेडी ना वन ना कौंटे वे एफ पोस पैसा पर नमुक पल टेर्मल नमु रू चौट चौटा नाम पैसा पे चल कड़े और चेक रू चेक अगर डिफरेंट आ इन चेकउट इतर चेकउटू इत रहा चेकउट इत मूा चेकउट ई सा एफ पोस् मेषीन सूक्ष्म नोक का अब इवे कस्टमर साधन मेड़ी इंप नमें कड़े रू चौटे नंबर वण सपो नंबर नमें कड़े अब ईफ पोस पेर एफ पोस् मे बी वन सीरों सीरों वन नंबर का मेषीन वन सीरों सीरों टू नंबर का अब नम्बे कई एक्सापि पदमूवर डॉलर ना रू चौटे पदमूवर वन और चेकउट मे बी और पदायर मत मूवायर अब ना बैंक नोक रू ट्रांसाशनस का पटो चेकउट वणल इत्रुन चेकउट टूल इत्रुनि नमु चेक चल कड़े अंजु चेकउटे ना बैंक अकंट ओपन चेकउट वण इत्रुन चेकउट टू इत्रुन चेकउट थ्री इत्रुन अत्र का पटो अदान नमुक पैसा वरुद अब ना इत्र पैसा टोटल अलग पदमूवर आर डॉलर एवुपत् ना कड़े अकंट या जस्ट ओपन का नम्बर ए एन एस डी बैंक अकंटा अल्ड बैंक एफ पास मेषीन नाम वे अब ए एन एस डी बैंक पे कई इन अकंट इं लोग नमुका पो पैसा वन अब जस्ट या अकंट का अंतम डीटेल नमु पल अक नी अकंटे एफ पास ट्रांसाशनस अब इन वन पैस नमें इन एफ पास नी सी वण और नंबर सेवन सी टू और पे सोरे इत सी वण सी टू ना मेन 
അപ്പം ഇന്നലെ നോക്കി ഇതിനകത്ത് പതിമൂവായിരം ഡോളർ ഒറ്റ ചെക്കൗട്ടിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പതിമൂവായിരത്തി ആറ് എഴുപത്തി ആറ് അപ്പം ഇന്നലെ സെക്കൻഡ് ചെക്കൗട്ട് ആര് യൂസ് ചെയ്തില്ല ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ചെക്കൗട്ട് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ചെക്കൗട്ട് വന്നിൽ അതാണ് ഇന്നലെ വേറെ ഒന്നും വരാതെ മുപ്പതാം തീയതി നമുക്ക് ഒരു ഒറ്റ ചെക്കൗട്ട് ബാക്കി സാധാരണ ദിവസം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ചെക്കൗട്ടുണ്ട് എഫ് പോസ് വണ്ണും ടു ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് മിനി ഞാൻ ഇതിന് ഇരുപത്തൊമ്പതിൽ സെയിൽ ഒരെണ്ണത്തിൽ ഒമ്പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ് നടന്നു പറഞ്ഞ എഴുന്നൂറ്റി പതിനാല് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടലായിരിക്കും എഫ് പോസ് സെയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ ഒരൊറ്റ എഫ് പോസ് മാത്രമേ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നുള്ളൂ ഇത് നമ്മുടെ ബാങ്കിലേക്ക് പൈസ വന്നതാണ് സാധാരണ ബാങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് ഞാനൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു സാമ്പിൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് കാണാൻ പറ്റും ഇത് കുറച്ച് ഡെബിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ചിലർ ക്രെഡിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം ഓരോന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന എന്താണ് ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷനും എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ബാങ്ക് ഫീഡിനെ പറ്റി പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ബാങ്ക് ഓഫ്കോഴ്സ് നമ്മൾ ഈ ഈച്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻ മയോബിൽ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം ഓഫ്കോഴ്സ് അക്കൗണ്ടിങ് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഓരോ ഓരോ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അതായത് ബാങ്കിങ്ങിൻ്റെ ഓരോ ബാങ്കിലെ ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷനും നമ്മൾ മയോബിൽ അത് അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണല്ലോ അപ്പം നമ്മളൊരു ഇപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു ഭാഗം മാത്രം സെയിൽസ് മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്തുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ പർച്ചേസസും ഉണ്ട് സെയിൽസിൻ്റെ എമൗണ്ട് പോകുന്നത് ബാങ്കിൽ നിന്നാണ് അതെല്ലാം കൂടി മയോബിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ജസ്റ്റ് ഞാനൊരു സാമ്പിൾ ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എഫ് പോസ്റ്റിൽ നിന്നും സെയിൽ എമൗണ്ട് ആണ് അത് നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ വരും എഫ് പോസ് ടു എഫ് പോസ് ത്രീ അതെല്ലാം സെയിൽസ് ആണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കടയിൽ നടക്കുന്നത് ഒന്ന് സെയിൽസ് ഒന്ന് പർച്ചേസ് പർച്ചേസ് ആണ് നമ്മുടെ സപ്ലയറും അവരുടെ ഇൻവോയ്സുകളും പേയ്മെൻറ്റുകളും സെയിൽസ് ആണ് എവറി ഡേ സെയിൽ നമ്മുടെ ചെക്കൗട്ട് വഴി നടക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് എഫ് പോസ് പൈസ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പതിനായിരം പൈസ വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പിന്നെ പൈസ പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മെറ്റ് ക്യാഷിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് ഞാൻ മെറ്റ് ക്യാഷിൻ്റെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു ഡയറക്റ്റ് ഡെബിറ്റാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തയ്യായിരത്തി ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ സാമ്പിൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് ഈ മെറ്റ് ക്യാഷുകാർ ബാങ്കുകാർക്ക് ഈ ഇൻവോയ്സ് അയക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് പൈസ അങ്ങ് പോകും നമ്മൾ അറിയില്ല അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കണം നമുക്കതിലേക്ക് പോകാം പിന്നെ ബാങ്ക് ചാർജ് ഇവിടെ ചെറിയ ചാർജസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ എഫ് പോസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ഡോളർ പത്ത് ഡോളർ അങ്ങനെ ചാർജുകളുണ്ട് അത് ബാങ്കിൽ വരാറുണ്ട് അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോകാറേ ഉള്ളൂ പേയ്മെൻറ്റ് ടു ത്രീ ചില സപ്ലയർ നമ്മൾ മയോപിച്ചിരുന്നിട്ടല്ല പേ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ കണ്ടതുപോലെ നമ്മൾ കുറേ സപ്ലയറിനെ ഒരുമിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫയൽ പേയ്മെൻറ്റ് ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ചില സപ്ലയർ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടും പേ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ബാങ്കിൽ പോയിട്ട് മാനുവലി പേ ചെയ്യും അതുപോലെ ബൾക്ക് ഇൻവോയ്സസ് നമ്മളിപ്പോൾ മയോബിൻ്റെ അങ്ങനെയാണ് പേ ചെയ്യുന്നത് കസ്റ്റമർ ഇപ്പം നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് കസ്റ്റമർ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കസ്റ്റമറാണ് നമ്മൾ പറ്റുന്ന കസ്റ്റമർ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ പൈസ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇടും അപ്പോൾ അത് ഡയറക്റ്റ് ഡെബിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ആഡ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഇ പേ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞായിരുന്നു ചില ഇൻവോയ്സസ് ഡയറക്റ്റ് ഡെബിറ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പേ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല മെറ്റ് ക്യാഷും അല്ല പേ ചെയ്യുന്നത് ഈ പേ ഡയറക്റ്റ്ലി ബാങ്കിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഡെബിറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല ആൾക്കാരും ഡയറക്റ്റ് ഡെബിറ്റ് അതായത് ആ സപ്ലയർ ആ ഇൻവോയ്സ് ഡയറക്റ്റ് ഈ ബാങ്കിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും അപ്പോൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് പൈസ ഡയറക്റ്റ് അവർ എടുക്കും അതിന് ഡയറക്റ്റ് ഡെബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ നമ്മളത് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ചെയ്തിരിക്കണം പിന്നെ ലോൺ റീപേയ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ കടയ്ക്ക് വേണ്ടി ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ മാസവും ലോണിൻ്റെ എമൗണ്ട് പോകും അതുപോലെ നമ്മുടെ എല്ലാ ദിവസവും സെയിൽ നടക്കുന്ന ക്യാഷിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്യാഷാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് എമൗണ്ട് ക്യാഷാണ് ഈ ക്യാഷ് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ കൊണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ
നമ്മൾ അവരുടെ ഇതിനകത്ത് കാണും ഇൻവോയ്സിനകത്തുണ്ട് ഈ ബി എസ് ബി നമ്പർ നമ്പറും അക്കൗണ്ട് നമ്പറും നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്യുന്നു കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ഇവരുടെ അക്കൗണ്ട് നമ്പറും ബി എസ് ബി നമ്പറും ആഡ് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം അവരുടെ എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻവോയ്സ് നോക്കുക ഇപ്പോൾ ഏകദേശം പതിനോരായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴാണ് അത് കോപ്പി ചെയ്ത് നമുക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരുന്നത് എങ്ങനെ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് അടരാക്കുക എങ്ങനെയാണ് പേ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫെമിലറൈസ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നോർമൽ ഒരു ബാങ്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ പേര് എഴുതണം അവർക്ക് ഇതാണ് ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ മാനുവലി ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് ഞാൻ മുമ്പ് പറയുന്നത് ലോൺ നമുക്കൊരു ലോൺ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് ലോൺ എമൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് പോയിരിക്കുന്നതാണ് അക്കൗണ്ടിങ് സർവീസ് ഫീ ഇതൊരു ബാങ്ക് ഫീസാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പത്ത് പതിനഞ്ച് രൂപ ബാങ്ക് ഫീസ് വരാറുണ്ട് ഇത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഇന്നലത്തെ സെയിൽസ് ഇത് വന്ന് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വന്നിരിക്കും നമുക്ക് പൈസ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഈ പൈസ വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എല്ലാ ബില്ലും പേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഒരു സപ്ലൈ നമ്മുടെ ഒരു കസ്റ്റമറാണ് നമ്മുടെ ഒരു സാധനം മേടിക്കുന്ന പറ്റുകാരിൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സാണ് അവരുടെ അക്കൗണ്ട് നമ്പറാണ് ടു ടെൻ അപ്പോൾ അവർ നമുക്ക് പൈസ ഇങ്ങോട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന പൈസയാണ് ത്രീ സീറോ സെവൻ ഇത് ഇന്നലത്തെ സെയിൽ ഇന്നലത്തെ എഫ് പോസ് മെഷീനിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് ഇത് ഞാൻ ഒരാൾക്ക് പൈസ പേ ചെയ്തതാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഇവൻ ഇത് ഇൻഷുറൻസാണ് നമ്മുടെ കടയുടെ ഇൻഷുറൻസാണ് ഇത് ഡയറക്റ്റ് ഡെബിറ്റാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവരോട് ഓൾറെഡി ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ മാസവും ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് പൂജ്യം വെച്ച് അവർക്ക് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്തോളാൻ അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് നമ്മളറിയത്തില്ല പക്ഷേ നമ്മളെപ്പോഴും മേക്ക് ഷുവർ ആണ് ഇരുപത്തി നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇരുപത്തൊമ്പതാം തീയതി നമുക്ക് ഇൻഷുറൻസ് നമ്മുടെ ബാങ്കിൽ നിന്ന് പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓരോ കടയുടെയും ചില ഫിക്സഡ് എമൗണ്ടുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഇരുപത്തൊമ്പതാം തീയതിയാണ് നമ്മുടെ ഈ ലോൺ എമൗണ്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആറായിരം ഡോളറാണ് അതുപോലെ എല്ലാ ഇരുപത്തൊമ്പതാം തീയതി നമ്മൾ ഈ കടയിൽ നമ്മൾ റെൻറ്റ് പേ ചെയ്യുന്നത് അത് ഏകദേശം എണ്ണായിരം ഡോളറാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മളെപ്പോഴും ഇപ്പം നാളെ ഓരോ കടയുടെ അക്കൗണ്ടിങ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ആ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം ഓക്കെ എത്രയൊക്കെ എമൗണ്ടാണ് ഡയറക്റ്റ് ഡെബിറ്റ് ആയിട്ട് ഇ പേ പോലെയല്ല ഇ പേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിൽ നടന്നാൽ പോകുന്നതാണ് പക്ഷേ ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ഉണ്ട് ഈ എസ് പി ഈ ഒരു എമൗണ്ട് ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അഞ്ച് എല്ലാ ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം മുപ്പതാം തീയതി നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പോയിരിക്കും അതുപോലെ ഈ ഇൻഷുറൻസ് എമൗണ്ട് എല്ലാ ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം തീയതി നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പോയിരിക്കും ഇതാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ മെറ്റ് ക്യാഷിൻ്റെ പേയ്മെൻ്റ് ആണ് ഞാൻ മെറ്റ് ക്യാഷ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കാണിച്ചായിരുന്നല്ലോ മുപ്പത്താറായിരം തൊള്ളായിരം ഡോളർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്നുള്ള എമൗണ്ട് അവർ ഓൾറെഡി എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ തിങ്ക് നമ്മുടെ ഇത് വേരിയ എമൗണ്ട് ആണ് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാണിച്ചായിരുന്നു മെറ്റ് ക്യാഷ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കാണുന്നത് അപ്പം അവരുടെ എമൗണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇത്രയും മുപ്പത്തി ഓറ മുപ്പത്തി ആറായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ എന്നുള്ള എമൗണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചത് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മൈ ഐ ജി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എമൗണ്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇത് കമ്പ്യൂട്ടർ വെച്ച് സ്ലോ ആയെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മൈ ഐ ജി എൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എമൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ആ എമൗണ്ട് ആണ് പോയിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇൻവോ അഗെയിൻ ഇ പേ ഡയറക്റ്റ് ഡെബിറ്റ് ആണ് നൂറ്റഞ്ച് ഡോളർ പോയിട്ടുണ്ട് ഇത് എഫ് പോസ് മെഷീൻ അപ്പോൾ ഇത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരിക്കൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻ വഴി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് വരുന്നത് കാരണം ഇത് അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മയോബിൽ ഇത് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇത് ഓരോ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വിടാനുള്ള എമൗണ്ടുകളാണ് ഇപ്പോൾ സെയിൽസ് സെയിൽസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വിടണം ഇൻഷുറൻസ് എമൗണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വിടണം ഈ മെറ്റ് ക്യാഷിൻ്റെ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വിടണം ഇതെല്ലാം 